Hello friends, welcome to TAF IS Academy. In this video, we will current affairs. What is the date? We will talk 3 days current affairs. May 12, 13 and 14. That is sunny near thing. We will talk 3 days current affairs. So, we will talk about some work and some technical issues. We will talk about the take. So, we will talk about the current affairs. We will talk about the current affairs. We will talk about the current affairs. So, we will talk about the current affairs. Current Affairs, Exam Point of View लम्मत ना आप लोग ना आंगया इड तरंद रखें आधा मट्ट फोकस आप आरंग सरिया ओके रेट सो एपे मतलब मैं मैंना पुनो क्लास कुल अपोर रखूंगा डी और तिरुकुरल पापो इप्पे इंदा दिया रंपोई की टर्क अपनी ना वाली ये रिजल्ट अपडिंग राधिया रंपोई टर्क अलग रेंडा आधो कुरल निक बाग पोरो सरिया सो � Olvad eri vade arinda dan kan tenggi selvar kud cella dah diel abdin kira right. Seria, alah vali eri dalna enna artamna, nama nama lor deval ke londo ur kuri ke lada irama, aduk sariyan ur we terinci anda vali le sariya pona dah metri ada mudiom abdin kira vali eri dal. Alah inda koral enna solda arna, olvad eri vade olvad, idu pasaid pati na olvad eri vade entukum pirch pakon olvad eri vade abdin na, ipun arke abdin na enna orda power enna ngerdi enak faste teri no. Right? I know the power of what I know. I know the power of what I know. That is the power of the power. That is the power of the power. That is the power of what I know. That is the power of what I know. That is the power of what I know. Continuous, consistent. We have to do the same thing. 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 Right? We have to do the plus minus. Nampol ada plus singgah ravi seitel, nampol untuk konsisten ada adu kor kor panna abdi na. Indah orang visi me nada, easy ana dah, ramah kasta parade kade ayade abdi ngira, righta. Adalah ramah teri ada visi te seiri bola. Terinci visi te, nalla terima terima senja, adal under me family raya rada, orangge or betran reason, righta. Apa matte visi te katik kawan nama abdi ngita abdi kade ayade. Modalnya ini dah sensitif, adu kapur matra untuk katik gitu, nampol tayar periti tena ponno. Anu seil lah yerangno. Teri ayam enna ponno gula de, ekkarno gunum, indah sulu lelum. Teriada orang sahil leyo, teriada orang sihitre, na panak orang na hidup berak kuda. Ada pati na mulu beberapa nol terinci, ada la bandar continuous, consistent na mau record pernah abdi na, na pernah na pernah lah. Well kela, jay kela mau abdi kira na, ini dah oral, dah orang kural inno orang dapat rumah. Old bad eri bade, arinda dan kandi, selva arke, cella dadi lah abdi kira na, inne ki vali eri dala di arat la, randa adu oral. Seria, right? Nama directa class club ayu. So, we are going to celebrate a very important day for May 12th. What do you want to say about May 12th? It is International Nurses Day. We are going to say that it is a very important day for Sarvadesa. We are going to celebrate an International Nurses Day. What do you want to say about our theme? Our nurse, our future, the economic power of care. We are going to say the economic power of care. This is the theme. This is the theme of the year. Note the theme of the year. In International Nurses Day, abdin kita ramu deh. Ida untuk nama, patutnya yadika inda day la celebrate ponu na. Florence Nightingale abdin kita ramu deh, lady. So awang lor da birthday eva na ponu na. Inda ur day eva nama celebrate ponu. Ramu ada dalam utam lama nda Florence Nightingale abdin kita ramu deh. Nda, anda kalat lama patutnya nereya war nado. Or nato kum inno ur country kum patutnya nereya war nado kum. Apri nda war la ponu deh, badi kepata makkal kum ponu deh. Iunga nda marutu udah bikel, medical aid, medical help ponu deh nala. So, how do we say Mother Teresa? That's it. Okay? So, if you say this, you can say Mother Teresa. So, there is a lot of people who are living in the poor people. They are doing a lot of work. They are doing a lot of work. What are you doing? May 12th. They are doing a lot of work. 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 So, this is the day they are celebrating. What is the reason? Why are they doing? Anda Florence Nightingale lah orang orang itu birthday dah orang betul ni, May tol, anda kita nama ini day anda celebrate pun orang itu. So ini hari kan team bertuari pada ini, our nurse, our future, the economic power of care abdi ni ada. Ini hari kan team. Sebenarnya ramah simple day, orang team ini nama itu terus kita boleh. Anda yang orang birthday, Florence Nightingale orang birthday, right? Okay right. Adat itu pada ini Mother's Day, World Mother's Day. Adat nama orang family orang orang pale song gula partner ke, tayar ceranda. Kovilum milai, abdin solwang. Tahir serendah kovilum milai, tandai solmikya, mandira milai, abdin solwang. Apa dia bete? Orang kadaluk ni kerana orang yang ada abdinah, datai. So awanggalah mandi, mana pernah abdinah? 
நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் சரியா ஸோ அப்படி பார்த்துக்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுறாங்க மே மந்த்து செகண்டு சண்டே அதாவது இந்த இயர் வந்து மே பன்னெண்டாம் தேதி வந்து வந்திருக்கு பட் ஆனால் வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா மே மாதம் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை செகண்ட் சண்டே தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த உலக மதர்ஸ் டே வேர்ல்டு மதர்ஸ் டே வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ இந்த இயருக்கான தீம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட்டிங் மதர்ஹுட் ஏ டைம்லெஸ் பாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயருக்கான தீம் செலிப்ரேட்டிங் கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க அப்கமிங் எக்ஸாமில் நோட் பண்ணிக்கோங்க செலிப்ரேட்டிங் மதர்ஹுட் ஏ டைம்லெஸ் பாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயருக்கான தீம் எவ்ரி இயர் மே மந்த் வரக்கூடிய செகண்ட் சண்டே இந்த டே வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த இயர் வந்து மே டுவெல்த் தனிக்கு வந்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ சிம்பிளாக வந்து என்னது அந்த மதரோட வந்து எதுக்காக மதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ் மூலமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்போம் ரைட்டா ஸோ த அம்மா அப்படிங்கிற மூலமாக தான் வந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே வந்திருப்போம் அப்படி வந்து அவங்க வரும்போது அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய வழிகள் அதெல்லாம் பொறுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குழந்தையவே பெற்றெடுத்து கொடுக்குறாங்க சரி அது மட்டும் இல்லை மற்றபடி வாழ்க்கையில் வந்து பல இன்னல்கள் பல சங்கடங்கள் பல வழிகளை அனுபவிச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மதர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ரைட்டா அப்படிப்பட்ட அந்த மதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம பெருமைப்படுத்தணும் ஹானரிங் பண்ணணும் அவங்கள மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த தாயை போற்றும் வகையில் என்ன பண்ணுறோம் மே டுவெல்த் அன்னைக்கு அதாவது செகண்ட் சண்டே மே மந்தில் வரக்கூடிய செகண்ட் சண்டே வந்து இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ரைட்டா சிம்பிளாக தெரிஞ்சுட்டா போதும் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பிளான்ட் ஹெல்த் டே அதாவது காடுகளை பாதுகாக்குறது காடுகள் அந்த சில அரிய வகை ரேர் வந்து பிளான்ஸு ஃப்ளவர்ஸு இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுறாங்க மே மந்த் வரக்கூடிய டுவெல்த் அன்னைக்கு இந்த ஒரு டேவே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்காக ஃபாரஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் கிளியர் பண்ணுறோம் ஸோ கிளியர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சில ஒரு வெரைட்டியான ஒரு ரொம்ப ரேரான ஒரு பிளான்ட்டோ இல்லை ரொம்ப ரேரான ஒரு ஃப்ளவரோ என்ன பண்ணுதுன்னா அழிக்கப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதெல்லாம் ஏன்னா அழிக்கப்படக்கூடிய அந்த பிளான்ட்லேயோ அல்ல அந்த ஃப்ளவர்லேயோ சில மெடிசன் பர்பஸ் இருக்கலாம் சரியா அது தெரியாமல் நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா அப்போ அது கடைசரி நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ரைட்டா அப்படி இருக்கும்போது அது நம்ம சேஃபாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரி இயர் மே டுவெல்த் அன்றைக்கி இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பிளான்ட் ஹெல்த் அப்படிங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது பிளான்ட்டை வந்து செக்யூர் பண்ணணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த சில டிசீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நோய் அது வந்து பெஸ்ட் அட்டாக்கலாம் ஒரு பூச்சி வந்து தாக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு நோயினால கூட அந்த பிளான்ட் வந்து தாக்கப்படலாம் இப்படி அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை வந்து பாதுகாத்து அதை நல்லபடியாக வந்து பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ரைட்டா அண்ட் இந்த இயற்கான தீம் பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட் ஹெல்த் சேஃப் ட்ரேட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயற்கான தீம் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு டேஸ் தான் முக்கியமான டேஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெல்லாம் தான் வந்துருக்கு ரைட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடாஷிஷா நோங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை பற்றி பார்ப்போம் இடாஷிஷா பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம வாய்க்குள்ள நுழையாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மேகாலயா சேர்ந்தவங்க ரைட்டா இடாஷிஷா நோங்கிறாங்க அப்படிங்கிறவங்க மேகாலயா சேர்ந்தவங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயில ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விமன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஜிபியாக இருக்காங்க மேகாலயில ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு விமன் வந்து டிஜிபியாக வந்து ஒரு போஸ்டிங் வந்து போயிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குன்னா இது வந்து நியூஸில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இவங்க எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க மேகாலயா ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க ரைட்டு ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரைபல் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து விமன் பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியின விமன் அதாவது ட்ரைபல் விமன் ட்ரைபல் அந்த கேட்டகரி சேர்ந்தவங்க எந்த கம்யூனிட்டி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியில் நிறைய கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ மேகாலயில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி நிறையா இருக்குது அதில் இவங்க எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க இந்த எந்த எந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது காசி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க சரியா எந்த கம்யூனிட்டி காசி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதாஷிஷா நோங்கிறாங்க அப்படிங்கிறவங்க ரைட்டா ஸோ மேகாலயில் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் சொல்லக்கூடிய டிஜிபி போஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவர
ஒரு டிஜிபி போஸ்ட்டுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போதும் யார் தான் அவங்க இந்த இடா சிஷாங்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா ஸோ ரைட் இதுதான் வந்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த ஸ்டேட்டு மருத்துவங்க மேகாலயா அவங்க நேமு ஸோ எந்த கம்யூனிட்டி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியில் காஷி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க சரியா ஸோ அடுத்து யூஎன்ஜிஏ அது என்ன யூஎன்ஜிஏ அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யுனைடெட் யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக யூஎன்ஜிஏன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதாவது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ்தீன் அந்த கண்ட்ரியை யுனைடெட் நேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பராக அதாவது ஃபுல் டைம் மெம்பராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரெசல்யூஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் நியூஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ யார் ரெடி பார்த்துட்ருக்கோம் இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனும் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க பயங்கரமாக சண்டை போயிட்டுருக்கு பயங்கர வார் ஸோ இந்த சைடு தான் அந்த சைடு பாம்பு போடுறதும் அந்த சைடு இந்த சைடு பாம்பு போடுறதும் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேலஸ்தீனர் வந்து ரொம்ப நாளாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாகவே எங்களுக்கு வந்து ஐநா சபையில் வந்து யுனைடெட் நேஷனில் ஒரு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் அந்த கேட்டகரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டுருக்காங்க அதாவது யுஎன் மெம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷனில் ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்காங்க மெம்பர் கண்ட்ரிஸாக இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் மெம்பர் கிடையாது சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இருக்கும் சில கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் ஃபுல் டைம் மெம்பராக இருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னா அதில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஏன் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐநா சபையில் வந்து ஒரு தீர்மானம் வருது ஏதோ ஒரு தீர்மானம் வருது அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபுல் டைம் மெம்பராக இருந்தால் என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னா அதில் நம்மளும் அந்த தீர்மானத்தில் ஓட்டு போடலாம் சரியா முழு நேர உறுப்பினராக இருக்கும்போது ஐநா சபையில் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு ரெசல்யூஷனுக்கு தீர்மானத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபுல் டைம் மெம்பராக இருக்கிறவங்களும் ஓட்டு போடலாம் ஃபுல் டைம் மெம்பராக இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஓட்டிங் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் உட்காந்து நடக்கிற விஷயத்த வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ அப்படி அது மட்டும் இது ஒன் ஆஃப் தி பவர்ஸு பட் இது போக நிறைய வந்து சில சலுகைகள் நிறைய பவர்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரைட்டா ஸோ மெயினாக வந்து ஓட்டிங் பவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு அந்தஸ்து தானே அப்படிங்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க பேலஸ்தீனின் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் கொடுங்க கொடுங்க ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்காங்க ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூஎன்ஜிஏ அந்த அசம்பிளியில் வந்து பேலஸ்தீனனுக்கு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ஓகே பண்ணிட்டாங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ அப்போ கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இன்னொரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா யூஎன்எஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருப்பாங்க சரியா யூனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஒரு அஞ்சு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் அதில் மெம்பர்ஷிப் இருக்காங்கன்னா யூஎஸ்ஏ இருக்காங்க யூகே இருக்காங்க சைனா இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் ரஷ்யா இருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க என்ன கண்ட்ரிஸ் பி ஃபைவ் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க பார்த்து ஓகே சொன்னால் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா பேலஸ்தீன் என்ன பண்ண முடியும் ஓட்டிங் பண்ண முடியும் ரைட்டா இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டோ பவர் அப்படின்னு ஒரு பவர் இருக்குது நம்ம பாலிட்டிலாம் படிச்சிருப்போம் ம் வீட்டோ பவர்னு ஒரு பவர் இருக்குது அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லலாம் இல்லை வேண்டாம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்போ அந்த பேலஸ்தீன் வந்து முழு மெம்பர்ஷிப் ஆகிறது யார் கையில் தான் இருக்குன்னா இந்த ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் கையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகணும் அந்த தீர்மானம் பாஸ் ஆகணும்னா டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி வேணும் எத்தனை மெஜாரிட்டி வேணும் நம்ம பார்ட்டியில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி படிப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு ஓகே சொல்லணும் அதாவது மூணில் ரெண்டு பங்கு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நடக்கும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நடந்திருக்கு டூ தேர்ட் மெம்பர்ஷிப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓகே அவங்கள வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் யூஎன்ஜியில் என்ன ஆயிடுச்சு பாலிசி மெம்பர் ஆகிறது ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் யூஎன்எஸ்சியில் அந்த பில் போயிருக்கு ஸோ அந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா
அதாவது சபஹார் போர்ட் அப்படின்னு ஒரு போர்ட் இருக்கும் சரியா சபஹார் போர்ட் வந்து இங்கே பார்த்திங்களா ஸோ இதுதான் டைகிராம் பார்த்துக்கோங்க சபஹார் போர்ட்டு இது எங்கே இருக்குன்னா ஈரானில் இருக்கு எங்கே இருக்கு ஈரானில் இருக்கு ஸோ இந்த போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த போர்ட்டை வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஈரான்கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அந்த போர்ட்டை வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சரியா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இதோட ஃபுல் கண்ட்ரோலை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் இதை வந்து நல்லபடியாக நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்ட்டு ஈரான் கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அதாவது மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லக்கூடிய அந்த எம்ஓயும் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அதை வந்து டெவலப்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஃபுல் டைமாக வந்து ஃபார் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்தியா வந்து நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஈரான் கிட்டே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளேயும் ஒரு எம்ஓஇ சைன் பண்ணிக்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் இருக்குது யார் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற நோட் பண்ணிக்கணும் இந்தியா போர்ட்ஸ் குளோபல் லிமிடெட் அவங்களுக்கும் ஐ மீன் இந்தியா போர்ட்ஸ் குளோபல் லிமிடெட் அண்டு போர்ட் அண்டு மெரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஈரான் இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைன் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிளாக கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பர்டிகுலராக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்தியா ஈரான் சரியா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு தான் சைன் ஆகிருக்கு சபஹார் போர்ட் யார் யாருக்கு சைன் ஆகிருந்தா இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் சைன் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க சைன் டேட் டென் இயர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லையா பத்து வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி சைன் போட்டிருக்காங்க சபஹார் போர்ட் இந்தியா ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் அது என்ன சார் இந்தியா ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தியா இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு பொருள் நம்ம கொண்டு போகணும் இல்லை ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து நம்ம ஒரு பொருள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் மேப் பார்த்தா தெரியும் இந்தியா இருக்குது அதுக்கு நார்த் வெஸ்ட்டில் பாகிஸ்தான் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்கானிஸ்தான் போகணும்னா நம்ம பாகிஸ்தான் வழியாக தான் போயாகணும் சரியா அதுமாரி அவங்க வந்து நம்ம கிட்டே ஏதாவது சென்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து நம்ம ஏதாவது இறக்குமதி பண்ணணும்னாலும் என்ன பண்ணணும் பாகிஸ்தான் வழியாக தான் இந்தியா போகணும் ஏற்கனவே நம்ம பாகிஸ்தான் கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் போயிட்டுருக்கு நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து பல தொல்லைகளை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி இந்த பாகிஸ்தானை நம்ம ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய வந்து அதாவது மானிட்டரி விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இழப்புகள் ஏற்படுது அண்ட் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பர்பஸாகவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்க நிறையா வந்து டேக்ஸ் போடுறாங்க இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்கானமியே வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எதுக்காக நான் உங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு கடல் வழியாக எப்படி கடல் வழியாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே தான் இந்தியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே தான் இந்தியா இருக்குன்னா ஸோ இங்கே வந்து பாகிஸ்தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ இது வந்து கடல் ரைட் ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து ஈரான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் சரியா ஈரான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வழியாக போய் அப்புறம் தான் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தோம் அதுமாரி இங்கேருந்து இங்கே வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஈரானில் ஒரு சபஹார் போட்டுன்னு இங்கே இடத்துல இருக்கும் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சபஹார் போட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் கடல் வழி என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக இந்த சபஹார் போட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் எது வேணாலும் கொண்டு போயிடலாம் இங்கே கொண்டு போயிட்டு ஈரான்லேருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போய்க்கலாம் சரியா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா டு ஈரான் ஈரான் டு ஆப்கானிஸ்தான் இதுதான் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா இந்தியாவிலேருந்து ஈரான் அப்புறம் ஈரானிலேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த பாகிஸ்தான் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை டிமாண்ட் பண்ண தேவையில்லை ரைட்டா ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் அவங்கக்கிட்ட இனிமேல் தேவையில்லை அவங்களோட தயவு தேவை கிடையாது அவங்களோட அவங்கள டிமாண்ட் பண்ணிகிட்ருங்கிற அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக நம்ம கடல் வழியாகவே ஈரானில் இருக்கக்கூடிய சபாகர் போயிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஆப்கானிஸ்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா கடல் வழியாக கப்பல் எடுத்துகிட்டு போகும
ஸோ நியூயார்க் நியூயார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா யுனைடெட் நேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஹெட் குவார்டர் எங்கே இருக்குது நியூயார்க் அங்கே வந்து ரீசெண்டாக ஒரு சமிட் நடந்ததுங்க அதாவது ஃபாரஸ்ட்டை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சமிட் வந்து நடந்தது அந்த சமிட் தான் பார்க்க போகிறோம் பத்தொம்போதாவது செஷன் நைன்டீன்த் செஷன் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன் ஃபாரம் ஆன் ஃபாரஸ்ட் யூஎன்எஃப் எஃப் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு சமிட் நடந்தது இது முழுக்க முழுக்க ஃபாரஸ்ட்டை எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுறது காடுகளை எப்படி பாதுகாப்பது அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு மீட்டிங் தான் இந்த சமிட்டில் வந்து நடந்திருக்கு ரைட்டாக இந்த மாநாட்டில் வந்து காடுகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி முழு ஒரு டிபேட் மாதிரி சரியா அந்த மாதிரி தான் இந்த சமிட் நடந்திருக்கு எங்கே நடந்ததுன்னா நியூயார்க் நடந்தது ரைட்டாக வேறு ஒன்றும் இதில் இருந்தால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்க மாதிரி வேறு எதுவும் செய்யல இந்த யுஎன்எஃப் எஃப் நைன்டீன் இந்த சமிட் எங்கே நடந்தது நியூயார்க்கில் நடந்தது யுஎன்எஃப்எஃப்னா என்னது யுனைடெட் நேஷன் ஃபாரம் ஆன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ரிவியேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்பவே முக்கியம் கேட்பாங்க சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிரிதா ஷெர்பா காமிரிதா ஷெர்பா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா அதாவது நம்மளால் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு பத்து படி பதினஞ்சு படி ஏறினாலே என்ன பண்ணணும் டயர்டாகவும் மூச்சு வாங்கும் பட் ஆனால் இந்த ஒரு பர்சன் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இருபத்தி ஒம்பது தடவை எவரெஸ்ட் மலைக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காருனா எவரெஸ்ட்டுக்கு வந்து போயிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து எப்படி தான் போனார் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது பட் இவர் தான் போயிட்டு வந்திருக்காரு சரியா ஸோ ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து நேபாள்கார் நேபாள்கார் இவர் ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எவரெஸ்ட்டுக்கு போவாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கைடாக தான் இருந்திருக்காரு ரைட்டா ஸோ காலங்கள் போக 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 இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அடிக்கடி என்ன பண்ணியிருக்காரு எவரெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு போயிட்டு ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வர மாதிரி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக போயிட்டு வர ஆரம்பிச்சு ஸோ உலகத்துலேயே முதல் டைம் என்ன பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக அதாவது இவருடைய அந்த சாதனையை இவரே பீட் பண்ணிப்பார் இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தெட்டு தடவை இருபத்தெட்டு தடவை போயிருந்தார் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருடைய சாதனை பீட் பண்ணி இருபத்தி ஒம்பதாவது தடவை போயிட்டார் அடுத்த தடவை போகும்போது மறுபடியும் இந்த இதை அவரே பீட் பண்ணுவார் இப்படி எவரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஏறியிருக்காரு அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவரோட நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க காமிரிதா ஷெர்பா அப்படிங்கிறவர் எந்த கண்ட்ரினா நேபாள் கண்ட்ரிஸ் இருந்தவர் ரைட்டா நேபால்ஸ் மவுண்டேனியர் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இந்த பேர்ல்ட் டு கிளைம் மவுண்ட் ஆஃப் நேம் நைன் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் முதல் மனிதன் உலகத்திலே முதல் தடவை ஒரு மனுஷன் இருபத்தொம்போது தடவை அதாவது எவரெஸ்ட்னா ஒரு தடவை ஏறிட்டு போயிட்டு வரதே பெரிய விஷயம் இவர் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு எவரெஸ்ட் வந்து போயிட்டு இருந்திருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் முதல் தடவை ஆரம்பிச்சிருக்காரு சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் முத அதாவது இருபத்தி நாலு வயசு அப்போ அவருக்கு அப்போ ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு கண்டினியூ போயிட்டு இருக்கு ஸோ உண்மையிலே ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு பர்சன் தான் சொல்லணும் ஏன்னா எவரெஸ்ட் மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் ஸோ அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும்போது அதுக்கு உண்டான அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் போயிருப்பார் அவ்வளோ ஈஸியாக என்ன பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னா எவரெஸ்ட் மலையில் என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது ஏறி இருக்க முடியாது ஸோ பெரிய விஷயந்தான் அவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா காமிரிதா ஷெர்பா நேபாளை சேர்ந்தவர் சரியா ஓகே ரைட் நம்ம நேபா இது நேபால் முடிச்சிட்டோம் இப்போ டக்குனு என்ன பண்ணிடலாம் ரீகா பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னது இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டே மே டுவெல் அன்னை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கில் அவங்களோட பர்த் அனிவர்சரி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்கள ஹானரிங் பண்ணுறதுக்காக எவ்ரி இயர் மே டுவெல்த் அன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த இயர்களான தீம் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நர்ஸ் அவர் ஃபியூச்சர் த எக்கனாமிக் பவர் ஆஃப் கேர் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நர்சஸோட டே ரைட்டா அண்ட் வேர்ல்டு மதர்ஸ் டே எவ்ரி இயர் மே மாதம் வரக்கூடிய செகண்ட் சண்டே இந்த இயர் மே டுவெல்த் அன்னைக்கு வந்திருக்கு மதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த இயர்களான தீம் பொறுத்த வரைக்கும் செலிப்ரேட்டிங் மதர்ஹுட் ஏ டைம் லெஸ் பான் ஓகே சிம்பிள் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் பிளான்ட் ஹெல்த் டே தாவரங்களுடைய இந்த ஹெல்த்தை வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுறோம் மே அதே பன்னெண்டாம் தேதி இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் பிளான்ட் ஹெல்த் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த தீம் பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட் ஹெல்த் சேஃப் ட்ரேட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி இதுதான் வந்து இந்த தீம் பிளான்ட் ஹெல்த்
நம்ம ஓகேன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிலாம் இருப்பாங்க எதுக்கு வம்ப அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த ஓட்டிங்லே கலந்துக்கலை ரைட்டாக ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்சியில் வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து எங்கே போகணும் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் போகணும் அங்கே யூஎஸ் ரஷ்யா சைனா ஃப்ரான்ஸ் இவங்க அஞ்சு பேர் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க யூகே இருக்காங்க இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணணும் அவங்க ஓகேன்னு சொன்னால் தான் பேலஸ்தீனனுக்கு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும் ரைட்டாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓயு இந்தியாவும் ஈரானும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்தியா போர்ட்ஸ் குளோபல் லிமிடெடும் போர்ட் அண்ட் மெரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஈரானும் பத்து வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் படி ஈரானில் இருக்கக்கூடிய சபஹார் போர்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வந்து போர்ட்டை போட்டிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ ஈரான் போர்ட்டோட அந்த சபஹார் போர்ட்டோட முக்கியத்துவம் என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களை நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் மேப் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டாக இந்தியா ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இந்தியாவிலேருந்து ஈரான் கடல் வழியாக போய் ஈரான்லேருந்து நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் போகிறோம் ஸோ தட் பாகிஸ்தானை வந்து நம்ம சார்ந்து இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ரைட்டாக பாகிஸ்தானை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணுங்கிற அந்த தேவையே இல்லாமல் போயிடுச்சு அடுத்து நியூயார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாவது சீசன் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன் ஃபாரம் ஆன் ஃபாரஸ்ட் யூஎன்எஃப்எஃப் நைன்டீன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நியூயார்க்கில் வந்து நடத்திருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சமிட் வந்து நடந்தது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிரிதா ஷெர்பா ஸோ இவங்க வந்து ஒரு நேபாளை சேர்ந்தவர் எவரெஸ்ட் டைமில் இருபத்தி ஒன்பதாவது முறையாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவரெஸ்ட் மலை ஏறி சாதனை படைச்சிருக்காரு ரைட்டாக இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தெட்டு இப்போ இருபத்தி டுவெண்ட்டி நைன்த் டைம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவரெஸ்ட் மவுண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீச் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன உங்களுக்கு கொஸ்டின் எவரெஸ்ட்டோட மொத்த ஹைட் என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா எத்தனை மீட்டர் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ம் ஸோ நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏற ஆரம்பிச்சு அதாவது இருபத்தி நாலு வயசு அப்போ அப்போ இருக்கும்போது இப்போ வரை என்ன பண்ணியிருக்காரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டில் ஒரு ஏறிட்டாக இருக்கார் ஸோ ரொம்ப ஒரு சாதனை பண்ணுற விஷயம் தான் இல்லையா உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு பேர்சன் இது வரைக்கும் யார் அந்த மாதிரி ஏறியிருக்காங்க அதாவது முதல் முறையாக எவரெஸ்ட்டுக்கு ஏறினவங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்காங்க ஆனால் இத்தனை தடவை எவரெஸ்ட்டுக்கு ஏறிட்டு வந்தது அப்படிங்கிறது இவர் ஒருத்தர் தான் இத்தனை முறை இது வரைக்கும் யாருமே என்ன பண்ணதில்லை எவரெஸ்ட்டுக்கு வந்து போனது கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம நோட் பண்ணிக்கோம் சரியா ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் டெய்லி நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலிங்கல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாட் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு அதை வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஃப் ஐஸ்கிரீம் சேனல் வரும் அதை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வரும் டெஸ்ட் பேட்ச் டீட்டெயில்ஸ் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லா அப்டேட்டும் உங்களுக்கு அந்த சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ நாளைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் டே கரண்ட் அஃபீஸில